，回去吧啊！哎，回去吧！你这个不孝子，你爹我就不能跟着。炳叔，我们走的路很远，您回吧。怕啥呀？我老炳年轻的时候啊，一口气能绕着青龙山都不知道走多少个来回，都用不着歇脚的。爹，那不是你年轻的时候吗？以前行，现在就行。少废话，把包给我拿来、哎。我们又不是去玩，你赶紧回去。你还等着呢！把包袱拿过来，把包袱拿过来！我不去。炳叔，孩子，回吧，回去吧啊！大牛，你们，哎，哎呀，行了行了行了，你赶紧走吧啊！哎哎，快回吧快回吧啊！走了走了走了，快回去快回去。回去吧，咱这一离开青龙山呐、啊，什么时候能回来可就不一定喽。什么时候回来不要紧，要紧的是能不能回来。你想啥呢？这是咱自己的家，咱一定能回来。醒了，吓死我了！你这一路上都在睡，我还以为你快不行了呢。起来，没事儿。咱们这是到哪儿了？我们已经过了青田县城，现在大家先休整一下，等黑子他们过来汇合。顺子哥，哎，顺子哥，哎，大牛，大牛，哎，好久不见了，天没见，看着都长高了。啊，鬼，还说什么？鬼，怎么样你啊？鬼，翠兰，翠兰，翠兰，啊，鬼，翠兰，喊什么呢？你喊什么呢？你没死吗？谁跟你说我死了？他没死，他给他吓的。还是真的？哎，你没死啊？还不如不跟你说呢，一见面就打我。你们没告诉他呀？太过分了，出了山就应该告诉人家的。哎呀，跟这个大嘴巴说，怎么骗得过老全？谁是大嘴巴？哎，对了，黑子呢？怎么没看到他？口碑猜对了，黑子不来了。他说要留在青龙山上跟鬼子斗。黑子说的对，家总是要有人看着的，不能让鬼子轻易得逞。要不然以后回家，家都没有。那倒是。哎，大牛，你这到底咋回事啊？让顺子哥跟你说吧。<笑>黑子回来了！哎，不是吧？哎呦，哎，黑子哥，哟，黑子哥，太好了，回来了呀！刚刚说什么？老人家好，乡亲们好。黑子，你怎么没走啊？啊，那要都走了，谁打鬼子？那就好，那就好啊！有黑子在，我们就不怕了。哎呦，这小姑娘真漂亮。别哭了。
，黑子叔叔回来了，啊。孩子，啊，大家受委屈了，先歇着啊，啊，先歇着，你忙，你忙，啊啊啊，走吧，走吧，走吧，走吧。秃子被杀后，我始终认为，绝对不是我们自己人干的，而外人只有老全。于是呢，我便拜托大牛，私下去调查他的底细。果然，被我们找到了一些线索。怎么找人？掌柜的呢？全掌柜，你是来要债的吗？我跟你说，他跟之前那个掌柜一样，都是一夜之间人没了。我们的组织纪律是不拿群众一针一线，所以我们就怀疑老全有问题。为了让老全产生错觉，相信自己现在绝对安全，于是我们便开始策划大牛为偷猎王刀而刺杀黑子这件事。假意杀了大牛之后，老全便在我们监视之下开始了行动。那后来呢？为了让老全完全相信我们，我是真的把戏做足，我还挨了老猎王的打、啊。我们决定将计就计。利用秋明为猎之机，一方面可以狠狠的打鬼子，另一方面可以把孔梅安全的送到根据地。从老泉喝水的姿势，我请教了老猎王。老猎王，您之前是否有看到过有人是半蹲着喝水的？半蹲着喝水，具体是个什么样子？具体的情况。身体是向前倾斜，双腿是前后站立，感觉有点像猿猴。嗯，我虽然没有见过这种喝水姿势的人，但是咱们祖传下来的兽类禁忌，曾经提到过，这些人多数是游猎民族。我的一个兄弟，在北方曾经见过这样的人，他们担心喝水的时候。受到野兽和敌人的攻击，这种喝水的方式可以随时反击。我终于确定了老全的身份。合着你们做了这么多，我什么都不知道啊！你也不要怪顺子，这件事情知道的人越少越好。我懂。我懂。黑子，你想过没有？顺子这一走，我们的力量又弱了。凭你我二人之力，要想跟小鬼子的炮火抗衡，那是绝不可能。我知道，所以我想着联合各个寨子，看看还剩多少弟兄，大家一起打鬼子。嗯，这倒是个办法。哎，对了，这老人小孩子，你就准备让他们藏在这儿啊？这要是让小鬼子发现了，这可是一锅端呐！如果我猜的没错的话，最近小鬼子会来一次大面积的搜山。如果到那个时候，真的一个也跑不了，要不干脆这样，让他们都藏进大山里，让小鬼子捉迷藏。又是老又是小的，怎么带？太危险了。我再想想，还想什么呀？我发现你们就是缺不了孔梅。给，孔梅让我交给你。孔梅说了，你肯定会留下来的。还是告诉我说
如果你遇到危险了，就打开它。看看，说说什么呢？哎呀，你急死我了你！就像您判断的一样，猎户们从真正的朱雀峡跑掉了。我赶到的时候遭到了阻击，不过还是让他们跑掉了。很好，大总，我们为什么不顺这条线继续追下去？叶老，你别忘记了，我们要的是青龙山。属下明白。现在这种情况，我们要不要通知松井中佐？哼，他应该已经在追击的路上了。他不是回县城了吗？这个老狐狸早发现自己上了当，只是不想让我们知道而已。那个高丽人曾无意中透露出他进山的意图。松井的注意力不在青龙山，而是那个叫孔梅的女人。松井不是为了给儿子报仇吗？松井一向老奸巨猾。他不可能为了报仇，花这么大的精力，一定有更能刺激他欲望的东西。我猜想那个女人身上，一定有什么东西，是松井急于想得到的。什么东西？嗯，这东西，对八路和松井同样重要。既然这么重要，那个孔门一定不会把他留在山上，而是急于送回八路军根据地。而松井一定不会放弃追击。大佐，那我们现在怎么办？不用管他。你带队，我们去猎人的老巢看看。嗨。阁下，怎么停了？您刚才不是说猎户会去攻打县城吗？他们攻打县城有什么用？我这是故意说给板垣听的。要不，我们怎么能从青龙山上脱身呢？重要的是，我们要去找那个女人。可八路不在青龙山，也没去攻打县城。他们会去哪儿？他们跑了。跑了？去哪儿？当然是去往八路军的根据地。其实，当我碰见老泉的时候。我就意识到我们已经上当了。这些猎人利用这次围猎的机会，重创了我的部队，而且突出重围。不过没有关系，我知道他们在去八路军根据地的路上。我相信，我们一定能追杀他们。所有人，带起装备，全副武装。你马上赶回县城，通知沿途陆军，让他们加强戒备，严密布防，严防那些猎人逃脱，尤其是那个女人。嗨，正佐阁下。还有，你要派人注意板垣的一举一动。布置完毕后，立刻回来增援我们。嗨。我们现在只是暂时的安全，离胜利还有很远的路要走。我们现在出了青龙山，离根据地还有一段距离，前方的路会越来越艰难。所以现在我要把大家分成三个小组：国邦，你带着几个人负责在前面指引探路
，小石头、翠兰和我，三人同行，以缩小目标。顺子，你带着其他人，跟在队伍后面。鬼子一旦发现上当之后，一定会追赶上来，所以，三个小组，间隔而行，每个小组，相差两个时辰的脚程。这样的话，我们碰到危险就可以相互照应，而且，不至于因为目标太大。而沿途吸引鬼子的注意力。空门，我觉得你的安排有些不妥。国邦熟悉地形，他负责带路，这我没话说。但是你现在身上有伤，只让翠兰跟小石头陪着你，说实话，我真的不放心。我看这样吧，大哥，哎，猴子，哎哎，顺子哥，不用这么麻烦了，你跟着他们去吧，我带着他们几个殿后。对，我们殿后，你们去吧。那就这么定吧。嗯，好，顺子、大牛，跟你们说的路线，你们一定要记清楚。我在前面沿途会给你们留下记号，如果有危险，我会做记号警告你们。嗯，我就先带人出发了，兄弟们，大家好，大脑袋，保重啊！啊，小心点，小心点，放心。落草青龙山，何曾有过明火之仗啊？哼，这次头口没得福了。三爷虽然是落草了，但是性子一点也没变。这江山易改，本性难移啊。不过咱们这次是为了打鬼子，算不得坏事。黑子哥，东西都收拾好了，还差两坛子酒，咋办？那是翠兰亲手酿的。鬼子留下，都带走。好嘞，带走。嗯。慢点，往这儿啊。黑子哥，东西都齐了。那沙盘呢？啥沙盘？哦，那个大地图啊，在孔梅房间呢。快拿出来。那太大了，没法带啊！拿出来。我，哦，二坤、啊，哎，慢点拿啊！慢点，慢点。搁这。哎，这就是孔梅说的那个东西啊！啊，做的很好啊，不过。太大，不好带呀。那就把它砸了。啊，砸了，这太可惜了吧。
，石德华，小心。嗯，来，嗯。没事吧？没事，小心点。你们慢点啊，慢点啊！石头，哎，快，快！黑子哥。有一对鬼子朝这边来了。嗯，他娘的还真准呢、啊。那咱是不是得给小鬼子让条路啊？走这边，走，走。锻炼下去，原地休息。原地休息就把你吵醒了，没事儿，你也应该去休息休息啊。我没事儿，我不累。姑妹，嗯，你身上有伤，不要乱动，好好休息。不碍事儿，我也想活动活动，你扶我一下吧。啊，来，我帮你，慢点，慢点。来，别着凉了。嗯，谢谢。一直在山上麻烦你们这么长时间了，我都不知道该怎么感谢你们。谢什么？要不是你和顾邦这样一直帮着我们，我们早就可能死在青龙山上了。都是你们在帮我们，其实大家心里早就把你们当成自己人了。怎么了？啊！我是在想，等我们到了根据地之后，我一定要把武工队的肖队长介绍给你认识。武工队？什么是武工队？武工队啊，就是八路军领导下一直在日军后方作战的游击部队。哦，那你刚说的那个肖队长是什么人？肖队长，他老家在东北。以前啊，也是一个很好的猎户呢。哦，后来啊，他参军了，我去看过他的训练，他那个枪法非常的好，和你不相上下。嗯，那等到你们根据地有机会，我一定要跟他过过招。我只负责让你们两个认识，过不过招，那就是你们的事情了。不对了，你一直没有告诉我，你们真的是八路军啊。我听国邦说过，你都问他好几次了。这件事情，我们俩心照不宣，你就当我是，好不好？呃，还有，你们根据地的人，那是不是和你还有国邦是同样的人
，什么意思啊？就是，就是那种文武双全的那个，呃，英雄豪杰。<笑>让你这么一说，我们俩都成了三头六臂的怪物了。<笑>这样吧，到了根据地之后，你自己看看。走了这么久了，怎么还没遇上鬼子？就你话多，遇不上还不好啊？那我们来了，遇不上鬼子多没意思呀！哎，郭邦哥，你说呢？最好我们一个都遇不上。小豆子，这打仗可不是好玩的事儿。忘了顺子哥怎么说的吗？跟着走就行了，哪那么多废话？走。那怎么办？只能绕过去，只是可能要耽误一两天的路程。国王哥，孔门姐他们可就在我们身后，我们如果绕道走，他们会不会有危险？可如果我们硬闯过去，惊动了鬼子，可能会给他们带来更大的危险。这样，你们先在这儿等我，我回到刚才那个路口给他们做个暗号。先锋干嘛？你他娘的别乱来！顺子哥说了好多次了，一支部队就得有纪律，该干啥就干啥，不让干啥就绝不能干，这就是命令。哎，要不这样，我先上去观察一下，看鬼子的情况。如果好弄，咱们一起杀过去；要是不好弄，咱们再绕道走，怎么样？哎，不行不行不行不行！不是你害怕什么呀？谁害怕了？不害怕，咱们一起上。走就走，走。
放！大脑袋！大脑袋！我害死你啊！我杀死多少鬼子，都避免不了同胞和兄弟们相继离去。但是，只要我还活着，我就会继续，直到彻底的把小鬼子赶出我们的家园，才对得起这些为我们牺牲的兄弟们。日本人用的九二式重机枪，可以连续发射，威力非常的大。哎，这让大牛把他搬走吧。啊啊啊！这个枪空枪就要五十斤重，要是搬着它，我们谁都跑不掉了。哟，好重！小石头，拿着枪，别玩了啊！
，这是国邦做的标记。这里头一定都是我们的兄弟。这一路上，还不知道要看到我们多少兄弟的无名之墓。往根据地的道路很遥远，在这个过程中，难免有所伤亡。我恐难，谢谢你。国邦行啊，咱们捡捡漏吧。啊，来，哎哎哎，什么都没有啊？这国邦也真是的，也不给咱们留点。咱可是殿后的，干的都是重活。哎，这个国邦啊，这国邦可真行，这要把他们衣服再扒了，都看不出来是当兵的。<笑>